ഹലോ എവ്രി വോൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഒരു കഥ സിലോട്ടുമാസ് എവിടെയൊക്കെ ചുറ്റി കറങ്ങിയാലും അവസാനം നമ്മൾ ക്രൈം ത്രില്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സിനിമയിലേക്ക് തന്നെ എത്തിപ്പെടും കുറെ ദിവസമായി ഞാനൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു സ്പൈ സിനിമ കണ്ടു അടുത്ത് എന്തായാലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തന്നെ വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധം അതുപോലെ നിങ്ങളും എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ചേട്ടൻ ത്രില്ലർ സിനിമ ചെയ്യുന്ന കാണാനാണ് രസം ബാക്കിയൊന്നും വലിയ കോണമില്ല എന്ന് ഞാനതൊരു ദൈവവാക്കായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതേ മൂഡിൽ നമുക്കൊരു ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ സിനിമ കാണാം നമ്മൾ കണ്ട പല സിനിമകളും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥാപശ്ചാത്തലം ായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നാട് മാറി മാറി അവസാനം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫിൻലാൻഡ് സിനിമയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ബോർഡർ ടൗൺ ദ മ്യൂറൽ മേഡേഴ്സ് എന്ന ഫിൻലാൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ക്രൈം ത്രില്ലർ സിനിമയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് മുപ്പതിൽ പരം ആൾക്കാരെ ടോർച്ചർ ചെയ്ത് കൊന്ന ഒരു നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനൽ ഭയങ്കര ഐക്യു ആണ് ഭയങ്കര ബ്രില്യന്റ് ആണ് ആ ക്രിമിനൽ പക്ഷെ എങ്ങനെയോ പോലീസിന്റെ പിടിയിപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ അയാളെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടച്ച് ജീവിതാവസാനം വരെ അയാൾക്ക് ജയിൽ ശിക്ഷ കിട്ടി ഇപ്പൊ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അതേ ടൗണിലെ ഒരു തെരുവില് മനുഷ്യ രക്തം കൊണ്ട് ആരോ ഒരു ചുവർ ചിത്രം വരച്ചിരിക്കും ആ ചിത്രം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ക്രിമിനലിന്റെ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും അതേ മനുഷ്യന്റെ രക്തം ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മുന്നിലും കിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ക്രിമിനലും ഈ ക്രൈമുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ സിനിമയുടെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പുതിയ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ നമുക്കിപ്പോ ഈ ബോർഡർ ടൗൺ ദ മ്യൂറൽ മേഡേഴ്സ് എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് കാണാം ഈ സിനിമയുടെ അങ്ങകലെ ഫിൻലാൻഡ് എന്നൊരു രാജ്യം അവിടെയുണ്ട് ഒരു ഇറച്ചി വെട്ടുകട ആ ഇറച്ചി വെട്ടുകടയിൽ പന്നിയെ കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന പോലെ ഏതോ ഒരു മനുഷ്യനെ കെട്ടിത്തൂക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ഓൾറെഡി മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെറും ഡെഡ് ബോഡിയാണ് ആ ബോഡിയുടെ കഴുത്തറത്ത് അവിടുത്തെ ഇറച്ചി വെട്ടുകാരൻ ഒരു ബക്കറ്റില് അതിലെ രക്തം ശേഖരിക്കും എന്നിട്ട് ആ രക്തം ചെറിയ ചെറിയ കുപ്പികളാക്കി വെക്കും കട്ട് ചെയ്ത അതേ രക്തം ഉപയോഗിച്ച് ഏതോ ഒരാള് നഗരത്തിലെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു ചുമരി ചുവർ ചിത്രം പെയിന്റ് ചെയ്യായിരിക്കും രക്തം കൊണ്ട് പെയിന്റിങ് ഫിൻലാൻഡ് അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമാധാനമുള്ള രാജ്യം അവിടെയാണ് ഈ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് പിറ്റേന്ന് ആ സ്പോട്ടിൽ പോലീസുകാരും നാട്ടുകാരും നാട്ടുകാരൊക്കെ കുറച്ച് അകലെയായിരിക്കും ഒരു മൊട്ട പോലീസ് കുണ്ടപ്പൻ ചെറിയ ഗുണ്ടു അദ്ദേഹമാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ വരുന്നത് ഫോറൻസിക് ആൾക്കാരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് മനുഷ്യന്റെ രക്തമാണെന്ന് അതിലെ വെള്ളത്തുണിക്കാരൻ നമ്മുടെ മൊട്ടച്ചേട്ടനോട് ചോദിക്കും ഈ പടത്തി കാണുന്ന ആളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്ന് മൊട്ട പോലീസിന് അറിയാം അതാണ് നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനൽ മസാലോ ആ പടത്തിനൊപ്പം തന്നെ ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ദ വേൾഡ് എ ബെറ്റർ പ്ലേസ് എന്നെഴുതിയിരിക്കും അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക അത് അവരെ നാട്ടിലെ മൊഴിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ പങ്കുവയ്ക്കും ഈ ലോകത്തെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥലമാക്കി മാറ്റാം ആ ഭീകരന്റെ ഫോട്ടോയും കാണിച്ച് ബോർഡർ ദ മ്യൂറൽ മേഡേഴ്സ് എന്ന സിനിമ ആരംഭിക്കുന്നു അത് കഴിയുമ്പോ ഒരു മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ ഒരു അപ്പൂപ്പൻ ഉണ്ടാവും താടി മുടിയൊക്കെ വളർന്നു ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ നായകൻ ഒരുപാട് കാലം കേസ് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ആൾ ഏകദേശം മെന്റൽ ആയി ഇപ്പൊ ആശുപത്രിയിലാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്ത ചിലപ്പോൾ മെന്റൽ ആവും അതന്നെയാണ് ഈ പുള്ളിക്കും പറ്റിയത് ഒരു കാലത്തെ ഭയങ്കരമായ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പാപ്പൻ ഇപ്പൊ ലോകത്തോട് പേടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആശുപത്രി തന്നെ കഴിയുന്നു വേറെ ഉപദ്രവം ഒന്നുമില്ല ആൾക്ക് എല്ലാരെയും എല്ലാത്തിനോടും പേടിയാണ് കുറ്റവാളികളെ കണ്ടുകണ്ട് താനും ഒരു കുറ്റവാളി ആകുമെന്നുള്ള പേടി അങ്ങനെ പന്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹീറോന്റെ അടുത്ത് ഒരു നഴ്സ് വന്നിട്ട് ആരോ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും അതാണ് നമ്മുടെ മൊട്ട പോലീസ് മൊട്ട പോലീസിനോട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ മുഖം കൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ ഹീറോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കാരി എന്നാണ് കാരി മാറി നിൽക്കും അപ്പൊ മൊട്ട പോലീസ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ചുവർ ചിത്രം കിട്ടി റെയിൽവേ പാളത്തിന്റെ താഴെയായിട്ട് അത് മസാലോന്റെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മസാലോന്റെ ചിത്രം അപ്പൊ ഹീറോ ആവട്ടെ പോലീസിന് എന്തുകൊണ്ട് വെറും ചുവർ ചിത്രത്തിനോട് ഇത്ര താല്പര്യം അതിന് രക്തം കൊണ്ടാണോ എന്ന് കാര്യ എന്നെ പോലീസിനോട് ചോദിക്കും അത്രയ്ക്കും ബ്രില്യന്റ് ആണ് ആള് മോട്ട പോലീസ് അതെ സെയിം രക്തം പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മുന്നിൽ ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി ആരോ കൊണ്ടുവച്ചിരുന്നു ഹീറോ ആ മെസ്സേജ് വായിച്ചിട്ട് പഴയ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കും ഈ
എടുത്തു പറയും ആ അഞ്ച് പേരില് മൂന്ന് പേരെ കാണാതായി അതിൽ ഒരാളുടെ രക്തമാണ് ചുവർ ചിത്രത്തിൽ കൂടെ കിട്ടിയത് കാര്യം നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരണപ്പെടും പക്ഷെ കാരി ചെവി കൊള്ളാതെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ മൊട്ട പോലീസുകാരൻ അവിടുത്തെ ഒരു നഴ്സിനോട് പറയും ഒരു കാലത്തെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലെ സാന്താ ക്ലോസ് ആണ് ഈ കാര്യം അപ്പൊ കാര്യ പറയും നിനക്ക് ആ ബ്രെയിൻ കിട്ടില്ല കാരണം അതിപ്പോ നേരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ദയവേദ് ഇവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോ എനിക്ക് ആരെയും കാണാൻ താല്പര്യമില്ല മൊട്ട പോലീസ് പോകാതെ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഹീറോ മസാലോ ആ ഭീകരം പറഞ്ഞ വാക്കാണ് നിങ്ങൾ ചുമരി കണ്ടത് പക്ഷെ അവന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അവൻ ആരാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രാന്തന്മാരുണ്ട് ഈ നാട്ടില് മേ ബി അവരാവും അപ്പൊ മൊട്ട പോലീസ് ഞാൻ ഈ സാധനം ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കേസിന്റെ ഫയല് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോ നമ്മുടെ അണ്ണനാണെങ്കിൽ അതെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ് മനസ്സിൽ കട്ടേത്ത വേറൊരു അമ്മച്ചി ഇവരും ഒരു റിട്ടയർഡ് പോലീസുകാരിയാണ് ആ അമ്മച്ചി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ ഹീറോ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വാച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ആ ഭീകരനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും പതിനെട്ട് പേരെ വെട്ടിക്കൊലപാതകം മൂന്ന് പേരെ നേരിട്ടല്ലാത്ത കൊലപാതകം ആ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റവാളി അതിന് ആ ഭീകരം പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് അസാധാരണമായ അവര് ചെയ്യും ഹീറോക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അവൻ ആ കേസ് ഫയലെടുത്ത് അവന്റെ റൂമിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് വാതിലടയ്ക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞല്ല വീണ്ടും വാതിൽ തുറന്ന് ആ കേസ് ഫയലെടുക്കും അവനെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അത് മാറ്റിവെക്കാം ആ ഫയലെടുത്ത് തലയിൽ തല്ലി തല കൊണ്ട് ഡോറിലിടിച്ച് അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആലോചിക്കും എന്നിട്ട് സ്റ്റോർ റൂമിൽ വന്ന് രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റർ എടുത്ത് അവൻ പന്ത് കളിച്ച ബോർഡ് എടുത്തോണ്ട് വന്ന് റൂമിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ സെറ്റ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ചേച്ചി കണ്ടോണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ബോർഡിൽ അവന് കിട്ടിയ ഫയലിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിരത്തി വെച്ച് നമ്മുടെ അണ്ണൻ അത് മാറി മാറി നോക്കും അപ്പോഴാണ് ഈ പോലീസിന് കിട്ടിയ ബ്ലഡിൽ ഒരു പ്രത്യേകം സെഡേറ്റീവ് മയക്കാനുള്ള മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ആളെ മയക്കിയത് മനസ്സിലാവുക അതേപോലെ ടോപ്പ് അഞ്ചു പേര് ആ അഞ്ചു പേര് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അഞ്ചു പേരുണ്ട് മൊത്തം പത്ത് പേരുണ്ട് പക്ഷെ അഞ്ചു പേരെയാണ് കില്ലർ കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകെയുള്ള പത്ത് പേരിലെ ഒമ്പതാം സ്ഥാനം കട്ടിയ ചെക്കോള എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് അറിയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് കട്ടേത അതേ കട്ടിയ ചെക്കോള എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി അവക്കൊരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് കിട്ടും അതിൽ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്തോ ഒരു സംഭവം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് സബ്ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാത്തോണ്ട് നമുക്കത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം ഈ പോസ്റ്റ് കാർഡ് കണ്ട പെൺകുട്ടി അവളെ സാധനമൊക്കെ കെട്ടിപ്പെറുക്കി അർദ്ധരാത്രി തന്നെ എങ്ങോട്ടോ പുറപ്പെടും കട്ടേത ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹീറോ നഴ്സിന്റെ മുറി വന്നിട്ട് അടുത്ത മുറി നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദം കേൾക്കണ കാര്യം പറയും ആരോ വയലന്റ് ആവുന്നുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോ നഴ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കാൻ പോകും നഴ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഹീറോ നമ്മുടെ മൊട്ട പോലീസിനെ വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ വിക്ടിം അയാളുടെ ബ്ലഡിൽ മെത്തിറ്റ്യൂറൽ എന്നൊരു സെഡേറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മസാലോ ആണ് അവന് മാത്രമേ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുള്ളൂ അവന്റെ രീതിയാണത് സോ അവനും ഈ കൊലപാതകവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതിന് മൊട്ട പോലീസ് പറയും അയാൾ ജയിലിൽ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലങ്ങളായി പിന്നെ എങ്ങനെ അയാൾക്ക് ഈ കൊലപാതകവുമായിട്ട് ബന്ധം വരിക അതിന് ഹീറോ പറയും അവന് നേരിട്ടല്ല പക്ഷെ ബന്ധമുണ്ട് മാത്രമല്ല കട്ടിയ അവളുടെ പേര് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടതാണ് കട്ടിയ അതിന് പോലീസാരൻ പറയും അവളുടെ പേര് ടോപ്പ് ഫൈവിലില്ല അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് അതിന് കാര്യ അഞ്ചു പേരെ കൊന്ന് അവര് പിടിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചു പേർക്കെതിരെ അവർക്ക് പോയിക്കൂടാ അപ്പൊ മൊട്ട പോലീസ് പറയും നിങ്ങൾ എന്തായാലും മസാലോന് മീറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് കാര്യ മസാലോ ആരെയും കാണില്ല ആരോടും സംസാരിക്കില്ല എന്നാണ് വാക്കു കൊടുത്തത് പോലീസ് പറയും അവൻ ആരെയും കാണില്ല പക്ഷെ അവനെ പിടിച്ച അവനോളം പോന്നതാന്ന് അവൻ ധരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ കാണും അതിന് ഹീറോ പറയും ഞാൻ ഈ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടും വരില്ല കട്ടെയ്ത ഒരു ക്രിമിനോളജി ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജ് അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹീറോ കാരിയുടെ മോളാണ് മൊട്ട പോലീസ് ക്ലാസ് മുറി കയറി വന്ന് ഹീറോന്റെ മോളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ മോള് പുറത്തു വന്ന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോണേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മൊട്ട പോലീസ് പറയും ജയിലിലേക്ക് അവൾ അച്ഛൻ ഇത് അറിയോ ചോദിക്കുമ്പോ പോലീസുകാരൻ നിന്റെ അച്ഛനാണ് ഈ ഐഡിയ തന്നെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ മോളെയും കൂട്ടി പോലീസുകാരൻ ആ വലിയ ജയിലിലേക്ക് വരും അവിടെയാണ് മസാലോ ഭീകരനുള്ളത് പോലീസുകാർ മോളോട് പറയും അവനെങ്ങാനും നിങ്ങൾ
ഇരിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത ഹീറോ അവന് കിട്ടിയ കേസ് ഫയലിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടി വന്ന് അവിടുത്തെ നഴ്സിനോട് ഹേയ് ഈ ഏരിയയിൽ എവിടെയാണ് ഇറച്ചി വെട്ടുന്ന സ്ഥലമുള്ളത് കാരണം ഒരു ബോഡി ഇന്ന് രക്തമെടുത്ത് മാറ്റാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം വേണ്ടി വരും അത് ആ നഴ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ നഴ്സിന് വല്ലതും അറിയോ അപ്പൊ ആശുപത്രിക്ക് വെളിയിലായി ഒരു മുയലിനെ പാവം മുയലിനെ ആരോ വണ്ടി ഇടിച്ച് കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്ന കാണും ഹീറോ മൊട്ട പോലീസിനെ വിളിച്ച് അവൻ കേസിന് സഹായിക്കാൻ ഈ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറയും അങ്ങനെ മൊട്ട പോലീസും മോളും വന്ന് നമ്മുടെ ഹീറോനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി മോളും മാസലവും തമ്മിൽ സംസാരിച്ച കോൺവെർസേഷൻ ഹീറോ കേൾക്കും അതിൽ മസല്ല പറഞ്ഞു കാണും കില്ല അവൻ ഒരു ജഡ്ജാണ് തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് അവൻ ശിക്ഷ കൊടുത്ത് ഈ ലോകത്തെ നല്ലൊരു സ്ഥലമാക്കി മാറ്റാണ് അപ്പൊ മോള് അപ്പനോട് അപ്പനിപ്പോ ഓക്കെ ആണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആശുപത്രി വിട്ട് പുറത്തു വന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അപ്പം പറയും എനിക്ക് ആ ആശുപത്രിയുടെ ഡോറിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ തന്നെ പേടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തു വരാൻ തയ്യാറായി അത്ര എനിക്കറിയൂ ഹീറോ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് പോലീസുകാർ അടുത്തുള്ള ഇറച്ചി വിട്ട് കട അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ ആളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം ആ കടയ്ക്ക് പുറത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു പോളണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ചീപ്പ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹീറോ കാണും അങ്ങനെ കടയ്ക്ക് അകത്ത് കയറുമ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി ഫോറൻസിക്കാർ കാര്യമായിട്ട് സെർച്ചിങ് ആയിരിക്കും അവിടെ വെച്ചാണ് ആ ബോഡി നിന്ന് രക്തം ഊറ്റിയെടുത്തതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനൊപ്പം തന്നെ ആരുടെയോ ഷൂവിന്റെ കാൽപ്പാട് ഹീറോ ആ ഷൂവിന്റെ സൈസ് വെച്ച് അതൊരു പെണ്ണാന്ന് മനസ്സിലാക്കും സോ നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇങ്ങോട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നോ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതെ ഒരു ലേഡി വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ പുറത്ത് പോലീസുകാരുടെ കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും സോ കാര്യം അത് ആരാന്ന് പോയി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട റിട്ടയർഡ് പോലീസുകാർ കാര്യക്ക് അവളെ അറിയാം അത് ലെനാന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അവരുടെ നോട്ടവും സംസാരവും കാണുമ്പോൾ പഴയ കാമുകി കാമുകനാണോ എന്ന് ചെറിയ സംശയമുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പൊ സംശയിക്കാം കൂടുതലായാൽ അത് സദാചാരമാണ് ഈ ലെനയുടെ മോളാണ് കട്ടിയ അതായത് പോളിംഗിൽ ഒമ്പതാം സ്ഥാനം വരുന്ന കട്ടിയ നേരത്തെ ഹീറോയ്ക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ കട്ടിയ അത് ഈ സ്ത്രീയുടെ മോളാണ് നീ എങ്ങനെ ഈ ഇറച്ചിവെട്ട് കട കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് ഹീറോ ചോദിക്കുമ്പോൾ ലെന പറയും ഞാൻ ആ ചോര കൊണ്ടുള്ള ചുവർ ചിത്രം അതിനെ കുറിച്ച് റേഡിയോ ഒന്ന് കേട്ടു പിന്നെ കട്ടിയ അവളും ഉണ്ടായിരുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ കണക്കിട്ട് നോക്കി അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരേ വണ്ടിയിൽ ലെന നമ്മുടെ ഹീറോ പിന്നെ അവന്റെ മോള് അവർ തിരിച്ചു പോവായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് മോള് ചോദിക്കുക അപ്പനും റിട്ടയർഡ് ആയ പോലീസാണ് നിങ്ങളും റിട്ടയർ ആയി രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ പോലീസിലില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നു കട്ടിയ ഉള്ളതുകൊണ്ടെന്ന് ലെന പറയും അപ്പനാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതേ ഉള്ളു കാരണം വേറൊന്നുമില്ല അപ്പൻ ലെനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മോൾക്കൊരു സംശയാവുക ഓഹോ അപ്പന്റെ പഴയ ലൈൻ ആണ് ഈ പെണ്ണ് കട്ട് ചെയ്താ കട്ടിയ അവൾ എവിടെയോ ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിലാണ് അത് എവിടെയാന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അവക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പേടി ഇടയ്ക്കിടെ കർട്ടൺ വഴി പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ ഹീറോ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അവൻ ലെനയോട് ചോദിക്കും നീ പോളണ്ടിലായിരുന്നോ കാരണം നിന്റെ കാർ നമ്പർ പോളണ്ട് നമ്പറാണ് സത്യം പറ നീ എങ്ങനെ ആ ഇറച്ചിവെട്ട് കട കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് ലെന പറയും ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നോട് നുണ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ മൊട്ട പോലീസിനോട് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു പോലീസുകാർക്ക് സത്യം അറിഞ്ഞ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അതിന്റെ വഴിയും മുടക്കും അതിന് ഹീറോ നീ എന്താ പറഞ്ഞു വരണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലെന പറയും ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ച രക്തം അത് ആരാ വെച്ചെന്ന് കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അവനെ ഫോളോ ചെയ്തു അവനൊരു പഴയ വാനിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹീറോ നീ ഇത് പോലീസിനോട് പറയായിരുന്നില്ലെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലെന പറയും എനിക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപ്പൻ അങ്ങേരെ താടിയും മുടിയൊക്കെ വെട്ടി പഴയ പോലെ സുന്ദരനായി ഒരു പോലീസുകാരനായിട്ട് വരും നാലും നല്ല പ്രായമുണ്ട് പാപ്പന് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോഴും ബ്രെയിൻ ടിക്കറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ലെന ചേച്ചി ചേച്ചി ആരെയോ ഫോളോ ചെയ്തു പോകും അയാൾ ഏതോ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ചേച്ചിയും പുറകെ തന്നെ പോകും അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഫ്ളാറ്റിനകത്ത് അതിനകത്തൊരു വയസ്സായ സ്ത്രീയുണ്ട് നമ്മുടെ ലെന അത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് മോളിൽ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കും ഈ വന്ന തന്ത തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ലെന ചേച്ചി മെല്ലെ പോയി ആ കഥവി മുട്ടി ഹലോ ഹലോ പോലീസ് ഡോറ് തുറക്കാൻ പറയും അപ്പൊ അകത്തുള്ള അമ്മച്ചി ഡോർ തുറന്ന് ഒരു പേടിച്ച് എളി കളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി കാർഡ് കാണിക്കുവാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ ലെന ഐ ഡി കാർഡ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിലും അമ്മച്ചിക്ക് വിശ്വാസമ
തൂക്കി കൊല്ലാൻ വിധിക്കില്ല ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ചേലി കിടക്കുക അതാണ് അവരുടെ മാക്സിമം ശിക്ഷ അങ്ങനെയാണ് മാസാലോ ചേലി കിടക്കുന്നത് സോ ഈ രക്തക്കാരൻ ഉത്തരവൊന്നും പറയുന്നില്ല വേറെ വഴിയില്ലാതെ പോലീസ് കട്ട് ചെയ്ത പോളിങ്ങിപ്പെട്ട അഞ്ച് പേരിലെ നാലാമത്തെ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിനെയാണ് നമ്മുടെ ലീസ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയത് ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് ഭാര്യനെ കാണാനില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തനിച്ചൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഞാൻ അവളെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി താമസിപ്പിച്ചിരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് കാണാതെ പോയെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് പറയും അതിനൊപ്പം തന്നെ അവനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഒരാൾ വന്നിരുന്നു ഞാൻ അയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നും പറയുമ്പോൾ പോലീസുകാർ ആൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കും അതിനെ കെട്ടിയോം പറയും ഒരു ഹുഡ് ധരിച്ചിരുന്നു ആളെ ശരിക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല തല കവർ ചെയ്ത ഒരു ഹുഡ് ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നു പോലീസുകാർ ഇവർ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണോ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ അപ്പൂപ്പന് ഇയാൾ തന്നെയാണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊട്ട പോലീസും വേറൊരു ചീഫ് പോലീസും ഹീറോനോട് എന്തുകൊണ്ട് ലേന ഞങ്ങളോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അവൾ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹീറോ പറയും അവളുടെ മോളും ഈ അഞ്ചു പേര് പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളാണ് അമ്മയെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഇത് ചെയ്തു കാണും അപ്പൊ ചീഫ് പോലീസ് പറയും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത്രയും സഹായിച്ചില്ലേ അത് മതി ഹീറോയോട് തിരിച്ച് ആശുപത്രി പോകാൻ പറയും അതിന് കാര്യമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ വാൻ കുറ്റവാളിന് പിടിച്ച വാൻ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറയും അതിന് ചീഫ് സമ്മതിക്കില്ല പക്ഷെ മൊട്ട പോലീസ് അയാൾക്കറിയാം ഹീറോ എന്തെങ്കിലും അവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അതുകൊണ്ട് മൊട്ട പോലീസ് സമ്മതിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യനെ ആ വാൻ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ഹീറോ വന്ന് വാനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭക്ഷണ പാത്രത്തിൽ എന്തോ ഇട്ട് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷോപ്പിംഗിന് എഴുതിയ ഒരു ലിസ്റ്റ് അതിലെ കൈയക്ഷരം അതും ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കുപ്പിയിലെ കൈയക്ഷരം പിന്നെ ചുമരിൽ എഴുത്ത് ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഹീറോക്ക് എന്തോ മനസ്സിലാവും പിന്നെ അതേ വാനിൽ തന്നെ ഒരു കൊച്ചിന്റെയും അമ്മയുടെയും ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പുറകിൽ ഉള്ള ഉള്ള എന്നുള്ള പേര് ഹീറോ മൊട്ട പോലീസിനോട് പറയും അവനല്ല ആ ബോട്ടിൽ എഴുതിയതും ആ പെയിന്റിംഗ് വരച്ചതും അത് വേറെ ആരോ ആണ് സോ കില്ലർ വേറെ ആരോ ആണ് കാരണം അവന് നേരെ ചൊവ്വേ സ്പെല്ലിംഗ് പോലെ എഴുതാൻ അറിയില്ല മാത്രമല്ല അവന്റെ കൈ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവനെ കൊണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല മൊട്ട പോലീസ് അത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കില്ല അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് ഒരു കോൾ വരിക സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരു ചുവർ ചിത്രം കൂടി കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹീറോയും മൊട്ട പോലീസും കൂടി ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകും അവിടെ കത്തി കയ്യിൽ വെച്ച് ഫുഡ് ധരിച്ച ഏതോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പടം അതിനൊപ്പം തന്നെ ചിലർ പറയും മറ്റു ചിലർ അത് ചെയ്യുന്നൊരു വാക്യം ആ വാക്യം പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പോളിങ്ങിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം വന്ന ഒരു തന്തയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അതേ സ്പോട്ടിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ലെനയും വരും ലെനെ മൊട്ട പോലീസ് അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടും അപ്പോഴാണ് ഹീറോ പോലീസ് പട്ടി ആ മതിലുള്ള പാലത്തിന്റെ ബേസ്മെന്റിൽ നോക്കി കൊരയ്ക്കുന്നത് കാണാം ഇവർ ആ പാലത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ പോളിങ്ങിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള ആ ബിസിനസ്സുകാരൻ അയാളുടെ ബോഡി അതിൽ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യ ആ ബോഡി പോലും കാര്യമായിട്ട് നോക്കാതെ ആ തുരങ്കത്തിനകത്തൂടെ അതിന്റെ മറുവശത്തേക്ക് പോകും അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഹോളിലായിട്ട് ഒരു നീളം മുടി ഒരു പെണ്ണിന്റെ പോലത്തെ മുടി അത് അവൻ എടുത്തു വെച്ച് ആ ഹോളിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരും മറുവശത്തൂടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഒരു തടാകമുണ്ട് ഹീറോ മൊട്ട പോലീസിനോട് പറയും ആ കില്ലർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ആ മുടി മൊട്ട പോലീസിന് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഫോറൻസിക് വഴി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും കട്ട് ചെയ്ത ഹീറോ അവന് കിട്ടിയ എവിഡൻസ് വെച്ച് വീണ്ടും ആ ഇറച്ചി വെട്ടുകാരനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ റെഡി ആവുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഹീറോയ്ക്ക് ഫോക്കസ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ലനയും മൊട്ട പോലീസും ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോ ഇല്ല ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഇറച്ചി വെട്ടുകാരന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് മുന്നിലുള്ള ടേബിൾ മാറ്റി ആ ടേബിളിൽ ഇവന് വാനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഫോട്ടോയും പിന്നെ പോളിങ്ങിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ ആളുടെ ഫോട്ടോയും രണ്ടും ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഇവരെ രണ്ടു പേരെ അറിയാന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം ഈ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കൊച്ച് അത് നീയാണ് ഇത് നിന്റെ ആന്റി ഉള്ളയാണ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ മിണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വായ അടച്ചിരിക്കാവും ഹീറോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പംകിങ് തലയനാണ് നിന്റെ ആന്റിയുടെ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവ് ആന്റി ജോലിക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ പംകിങ് തലയൻ നിന്നെ റേപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരുപാട് കാലം അയാൾ അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു സോ കില്ലർ നിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നിന്നോട് അയാൾ ചെയ്തതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ നിനക്കൊരു അവസരം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നീ കില്ലറിനെ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ
നമ്മുടെ കൊടും കുറ്റവാളി മസാലോ അവനെ പോലീസുകാർ ജയിലിൽ നിന്ന് ഹീറോന്റെ മോള് പഠിക്കുന്ന കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഈ സമയത്ത് ഹീറോ മോളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യായിരിക്കും അവൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാരെക്കാളും ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് ലീഡർഷിപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് അഹങ്കാരിയാണ് എല്ലാവർക്കും സുപ്പീരിയർ ആണ് താനെന്ന് കരുതുന്നവൻ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിന്നെ ലയിപ്പിക്കാൻ നോക്കും നിന്നെ അടിച്ചിരുത്താൻ നോക്കും അവന്റെ അതേ ശക്തിയിൽ തിരിച്ച് പെരുമാറിയ മാത്രമേ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കറന്നെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അവന്റെ മോൾക്ക് പേടിയുണ്ടാവും പക്ഷെ അവൾ സ്വയം ധൈര്യപ്പെടുത്തി അവൾ അച്ഛന്റെ മോളാന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഇന്റർവ്യൂവിന് തയ്യാറാവും പോലീസുകാർ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി പോകുന്ന കുട്ടികളെയും പ്രൊഫസർമാരെയും എല്ലാ ഐ ഡി കാർഡും ചെക്ക് ചെയ്യും ആ കോളേജ് മുഴുവൻ ഫുൾ സെക്യൂരിറ്റി സേഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ ഗാർബേജ് ഇന്ന് പോലീസുകാർക്ക് മനുഷ്യന്റെ ബോഡി അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടും അതാണ് പോളിങ്ങിലെ ആദ്യത്തെ ആളുടെ ബോഡി കട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ ഭീകരൻ അവൻ പോലീസുകാരോട് പറയും ഈ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾ എന്റെ കയ്യിലെ വിലങ്ങ് കണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര നാടല്ലേ ഇവിടെ കുറ്റവാളികളോട് നിങ്ങൾ പോലീസുകാർ എത്ര ഹാഷായിട്ടാണ് പെരുമാറണെന്ന് അവരറിയണ്ട നമ്മുടെ മോളും ഓക്കെ അഴിച്ചു വിട്ടോളം പറയും അങ്ങനെ കോളേജ് മുഴുവൻ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഫുൾ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വില്ലപ്പൻ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മുന്നിലൂടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരും എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിക്കും അങ്ങനെ മൂക്കി ചോദ്യം ചോദിച്ചു തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ആദ്യ കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അതിന് ഭീകരം പറയും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണോ മെന്റൽ ആണോ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു ജീവൻ എടുക്കാൻ അത്രയും കഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് ആൾക്കാരെ കൊന്നിരുന്നത് അപ്പൊ മൂക്കി അതിന്റെ മെന്റൽ പാർട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുമ്പോ അതിനവൻ ചിരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കൊലപാതകത്തിന്റെ കില്ല അവനെ കുറിച്ചല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് മൂക്കി ആ ചോർ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കും അതിന് മസാലോ ഇത് ചെയ്തവൻ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ അവഗണന ഏറ്റുവാങ്ങിയവനാണ് അവർക്ക് കരയാനോ തുറന്നു പറയാനോ ഒരിടമില്ലാതായി ആ ദേഷ്യം അതാണ് അവൻ പുറത്തു കാണിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞ അവരാണ് ഇര ഇതെല്ലാം അവരുടെ കരച്ചിലാണ് എന്നിട്ടവൻ നമ്മുടെ മൂക്കിനെ തന്നെ ട്രാപ്പിലാക്കാൻ നോക്കും നീ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിനക്ക് വേദന വന്നപ്പോ വയലൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് ക്ഷമിപ്പിച്ചെന്ന് പലപ്പോഴും വയലൻസ് ആണ് വേദന കുറയ്ക്കുക വയലൻസ് ആണ് നീതി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ ഉപയോഗിച്ച് നീ നിന്നെ തന്നെ വേദനിപ്പിച്ച് നിന്റെ മനസ്സിലെ വേദന കുറയ്ക്കാൻ നോക്കി ഇവനിങ്ങനെ മെന്റലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെണ്ണ് ഇച്ചിരി പതറും എന്നാലും കടിച്ചു പിടിച്ച് വീണ്ടും അവൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പലരെയും പല സമയത്തും കൊല്ലാൻ തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ആരും പ്രവർത്തിക്കാറില്ല അതിന് മസാല പറയും ഈ ലോകം മൊത്തം എല്ലാവരും മനസ്സിൽ ദേഷ്യം കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കില്ലർ അവനെ പോലീസ് പിടിച്ച ഉടനെ അടുത്തൊരാളുണ്ടാവും മേ ബി അടുത്ത കൊലയാളി നീ തന്നെ ആയിരിക്കും മൂക്കി വീണ്ടും ഒന്ന് പതറുമ്പോ നമ്മുടെ ഹീറോ കാര്യ കൈപൊക്കിയിട്ട് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പൊ മോള് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഓഡിയൻസിന് ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല മിണ്ടായിരുന്നോളം പറയും എന്നിട്ട് വീണ്ടും അവള് ഭീകരനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും കില്ലർ നിങ്ങളുടെ പടമാണ് ഇപ്പൊ ചുവരി വരച്ചത് സോ നിങ്ങൾക്കും ഈ കൊലപാതകത്തിനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത അതേ സെഡേറ്റീവ് ആണ് അയാളും യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണോ അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അപ്പൊ മസാല പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഹീറോനെ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതാണ് കാര്യ എന്നെ പിടിച്ച പോലീസുകാരൻ എന്നെ മയക്കി പറ്റിച്ചു പിടിച്ച പോലീസുകാരൻ അപ്പൊ മൂക്കി എഴുന്നേറ്റിട്ട് സോ ഇതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളെ മയക്കാൻ പറ്റും മസാലോ ആണ് കില്ലറെ മയക്കി ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്ത് അവൾ നിലത്ത് മുട്ടുകുത്തി അവൾ അപ്പം ചെയ്ത അതേപോലെ മസാലോന്റെ കാലി തൊട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഇത് ചെയ്ത് അതിന് മസാലോ റോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ ലോകം ഒരു ബെറ്റർ പ്ലേസ് ആയിട്ട് മാറിയോ ഇല്ലയോ ഈ മൊറാലിറ്റി ഫാസിസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഈ നാട് വിട്ടു പോയോ അവൻ കില്ലർ അല്ല ചഡ്ജാണ് അവൻ ഈ നാട്ടിന് ചെയ്യുന്നത് നന്മയാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ അവനെ പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും നിന്റെ അച്ഛനാണ് കുറ്റവാളി നിന്റെ അച്ഛനാണ് ഈ കഥയിലെ വില്ല ഇതാണ് ഈ കില്ലർ കഴിവ് അവന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വരെ അവ മടക്കി തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവനെ കുറ്റവാളിയാക്കി മാറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹീറോ ഇവന്റെ എല്ലാ ചോദ്യോത്തരത്തിൽ നിന്നും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ മോളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ് ഹീറോ അവന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് പോലീസിന്റെ ഇന്ന് പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കോളേജിലെ എല്ലാരെയും പറഞ്ഞുവിട്ട് അതേ കോളേജിൽ വെച്ച് ഹീറോ അവനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും ഹീറോനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വില്ലൻ നീ നിന്റെ മോളെ പറഞ്ഞു വിട്ടു പക്ഷെ
കാണാനും കഴിയില്ല ഇവിടെ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല കുഴപ്പമില്ല കട്ട് ചെയ്ത പോലീസിന് ഗാർബേജിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ബോഡി അതെല്ലാം തുന്നിക്കെട്ടി അവർ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് പറയും നെഞ്ചി കുത്തിയാണ് കൊന്നിരിക്കുന്നത് ഇയാളാണ് ലിസ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ പക്ഷെ ഇയാളുടെ ബ്ലഡ് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പെയിന്റ് ചെയ്ത ബ്ലഡ് അതാരാൻ ചോദിക്കുമ്പോ ലിസ്റ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ആള് മാക്സാഹോ അതൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവൻ അവൻ സ്ത്രീകളെ കാണുന്നത് തന്നെ മോശമായിട്ടാണ് സോ അവനെയും കില്ലർ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അവന്റെ ബോഡി ഇനിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭീകരനെ പോലീസുകാർ തിരിച്ച് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരിക്കും അവനാണെങ്കിൽ വായിലൊരു പിൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഹീറോ ലെനയോട് പറയും കില്ലർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് അവൻ ഓർഡറിലാണ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് കൊന്നുവരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് നാലാമത്തത് ഒരു ലേഡിയാണ് ആ അമ്മച്ചി ഇപ്പൊ സേഫായിട്ട് അവരെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ് ഹീറോ വില്ലം പറഞ്ഞ കാര്യം ആലോചിക്കും കില്ലർ നിന്റെ അടുത്തുണ്ട് പക്ഷെ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ താളെയല്ല അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ മസാലോ അവന്റെ വിലം കഴിച്ച് പോലീസുകാരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹീറോ അവൻ ലെനയുടെ ഷൂസിൽ നോക്കും പിന്നെ അവളുടെ മുടി സോ ലെനയ്ക്ക് ഈ കേസുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ മസാലോ അവൻ കൂടെയുള്ള മൂന്ന് പോലീസുകാരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അടുത്തുള്ള പോലീസുകാരന്റെ ഗണ്ണെടുത്ത് രണ്ട് വെടി അപ്പോഴേക്കും ഇവരെ മുന്നേ പോകുന്ന പോലീസുകാർക്ക് ഇവരെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വെടിപൊട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് അവർ തിരിച്ചു വരും ഇവിടെ മസാലോ രണ്ടുപേരെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളെ വണ്ടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞ് അടുത്ത വെടിയും പൊട്ടി അയാളെ അവൻ കൊന്നു ഇവരെ കാറുകളൊക്കെ മോത്തലാണ് റേഞ്ച് റോവർ മെർസിഡീസ് ജി വാഗൺ അതാണ് ഫിൻലാൻഡ് എല്ലാരും റിച്ച് ആണ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരെ സോ മുന്നേ പോയ പോലീസുകാർ വില്ലം പോയ കാറ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുത്തേക്ക് വരും അപ്പോഴേക്കും മസാലോ സ്നൈപ്പർ ഗൺ വെച്ച് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന പോലീസുകാരെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വീഴ്ത്തു അവസാനം ഒരു പോലീസുകാരൻ അയാളെ കിടന്ന് കാലിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇവൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലും കട്ട് ചെയ്ത മസാലോ രക്ഷപ്പെട്ടു അതിന് താനാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മൂക്കിയിരുന്ന് കരയുന്നുണ്ടാവും ഹീറോ അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കും നീ അല്ല കാരണം സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിച്ചു സാഹചര്യങ്ങളാണ് കാരണം ആ കുറ്റം നീ സ്വന്തം തലയിലെടുത്ത് വെക്കണ്ട അതിന് മോളാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് പിന്നെ ആരാണ് ഇതിന് കാരണം എനിക്കറിയാം അച്ഛനും ഇപ്പൊ കുറ്റബോധമുണ്ട് അഞ്ച് പോലീസുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഹീറോ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് നാല് കളം വരച്ച് ഓരോ കളത്തിൽ നിന്ന് ഈ കേസിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും മസാലോ പറഞ്ഞ മറുപടിയും അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കും അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ചില കത്തുകൾക്ക് ഞാൻ റീപ്ലൈ കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊടുത്താലും അത് പോലീസുകാർ വായിക്കും അവൻ അടുത്ത കളത്തിൽ നിന്നിട്ട് ആലോചിക്കും ബെറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുകളെ പോലെ ഹീറോ ഒരു കത്തെടുത്തിട്ട് അതിലെ കൈയക്ഷരവും ബോട്ടിൽ എഴുതിയ കൈയക്ഷരവും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും അത് തമ്മിൽ മാച്ച് ആണ് സോ അതാണ് കില്ലർ എഴുതിയ ലെറ്റർ അത് വന്നിരിക്കുന്നത് പോളണ്ടി എന്നാണ് നമ്മുടെ ലെന അവളുടെ കാറ് പോളണ്ടി എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ലെനയുടെ തോളത്ത് ഒരു കത്തിയുടെ ടാറ്റോ ഉണ്ട് അതേ കത്തിയാണ് കില്ലർ വരച്ച ചിത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഭാര്യനെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ കേസ് കൊടുത്തില്ലേ അയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു തലേക്കൂടെ ഹുഡി ധരിച്ച ഏതോ ഒരാളാണ് അയാളെ ഫോളോ ചെയ്തതെന്ന് അതും ലെനയായിട്ട് മാച്ച് ഉണ്ട് ഹീറോ മോളോട് ചോദിക്കും കട്ടിയനെ കാണാത്തോണ്ട് ലെനയ്ക്ക് വിഷമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മോള് പറയും ലെന അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പുറത്ത് കാണിച്ചിരുന്നില്ല കട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ ലെന ലെന ഉറങ്ങുന്ന അതേ റൂമിലായിരിക്കും അവളുടെ മോള് കട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ലെന പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന ലിസ്റ്റിലെ നാലാമത്തെ സ്ഥാനമുള്ള അമ്മച്ചി ഇവര് രണ്ടുപേരും കാര്യമായിട്ട് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തോ പബ്ലിക് കാര്യത്തിൽ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ലിസ്റ്റിൽ പോയി പെട്ടവരാണ് ലെന എഴുന്നേറ്റിട്ട് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്കൊരു കമ്പനി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോ കട്ട് ചെയ്ത ഇവിടെ ഹീറോ ആ ഇറച്ചിവെട്ടുകാരനെ കണ്ട് നിനക്ക് കില്ലർ ജഡ്ജ് അവൻ അറിയോ അവൻ കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് അതൊരു പെണ്ണാണോ നീ ആ ഇറച്ചിവെട്ട് കടയിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഷൂ പ്രിന്റ് കണ്ടിരുന്നോ അതിനവൻ ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയും ഹീറോ പെട്ടെന്ന് വന്ന് അവന്റെ വായ കുത്തിപ്പിടിച്ച് നോർമലി ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ നീ കും കുന്നേ പറയാറുള്ളൂ എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഇത്രയും ഒച്ചയ്ക്ക് നീ മറുപടി പറഞ്ഞു സത്യം പറയടാന്ന് പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അവൻ ഒരു ചെറിയ കത്തി കൊണ്ട് ഹീറോന്റെ വയറ്റത്ത് കുത്തും അപ്പോഴേക്കും പോലീസുകാർ ഓടി വന്ന് അവനെ പിടിക്കും ഹീറോ പുറത്ത് വന്ന് ആ കുത്തിനൊന്നും ചെയ്യാതെ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെസ്റ്റിന് കൊടുത്ത ആ മുടിയും ലെനയും
വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കില്ലറിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ അറിയാം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ മസാലോനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു കാരണം നീ അയച്ച കത്ത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിന്റെ ഷൂ പ്രിന്റ് നിന്റെ മുടി ആ എവിഡൻസും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ തോളത്തുള്ള കത്തിയുടെ ടാറ്റു അതാണ് ആ ചുവർ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടത് ഇതെല്ലാം നിനക്കെതിരെയുള്ള തെളിവാണ് ഇനി നീ എങ്ങോട്ട് ഓടിയാലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അതിന് ലന പറയും നീ ഇപ്പോ പഴയ കാര്യമല്ല നിന്റെ തലച്ചോറ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്റെ ശരീരത്തുള്ള ഡാഗർ കത്തി ഞാൻ എന്തിന് ചുവരിൽ വരയ്ക്കണം നീ ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ ഇവിടെയാണ് വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റ് ഹീറോ ഒരു സെക്കൻഡ് ആലോചിക്കും ആ ഇറച്ചി കടയെ കണ്ട ഷൂവിന്റെ പാട് ലന ആ കടേന്റെ അകത്തോടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളുടെ ഷൂല് ചോരയുടെ പാട് കാണുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവളുടെ ഷൂല് ആ പാടില്ലായിരുന്നു ലന പറയും നീ പഴയ കാര്യമല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മസാലോ എന്നെ കരുവാക്കി മാറ്റില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ മസാലയോളം നിനക്ക് കഴിവില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മസാലോ അവൻ ഈ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം തലേ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരാൾ വേണം അതാണ് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ പോയേ മതിയാവും അപ്പൊ ഹീറോ അവന്റെ കണ്ണ് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നീ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനും നിന്റെ കൂടെ വരാന്ന് പറഞ്ഞ് അവനും കൂടി അവരെ കൂടെ ബോട്ടിൽ കയറി പോലീസ് വരുന്നതിന് മുന്നേ അവിടുന്ന് വിട്ടുപോകും അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ കട്ടിയ പിന്നെ അഞ്ചാം സ്ഥാനമുള്ള ആ അമ്മച്ചി ഇപ്പൊ ലന കൊണ്ടുവരുന്നത് നാലാം സ്ഥാനമുള്ള പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണിനെ കൊന്നിട്ട് ഈ അഞ്ചാം സ്ഥാനമുള്ള പെണ്ണിന് കില്ലർ കൊല്ലൂന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം ഇവരെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലന ഇവരെ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കാട്ടിയായിരിക്കുന്ന മുറിയിലെ ടോർ ആരോ മുട്ടും അവൾ പേടിച്ച് പേടിച്ച് ടോറിന് അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ അമ്മച്ചിനെയും വിളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തിരിച്ച് ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ടോർ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് അകത്ത് കയറി നോക്കുമ്പോൾ കട്ടിയനെ കാണാനില്ല ആ അമ്മച്ചിയുടെ കൈയും കെട്ടി കഴുത്തറത്ത് കൊന്നിരിക്കുകയാണ് ലന ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ അവൾ ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങൾ എവിഡൻസിന് വേണ്ടി ആ കില്ലർ വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ചുമരി തന്നെ അയാം ദ ജഡ്ജ് ഞാനാണ് ആ കൊലയാളി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹീറോ ലനേനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് നീ പേടിക്കണ്ട ഇതെല്ലാം നിനക്കെതിരെയുള്ള തെളിവാണ് നമുക്കത് മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൻ അവിടുത്തെ ഒരു ഗ്ലൗസ് എടുത്ത് ആ അമ്മച്ചിയുടെ ചോര അത് ഒപ്പിയെടുത്ത് അതും കൊണ്ട് ചുമരിൽ ഒരു പ്ലസ് വരയ്ക്കും കില്ലർ ഉപയോഗിച്ച ഗ്ലൗസ് അത് എവിഡൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഹീറോ മസാലോ അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കും ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ലൈക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുകളെ പോലെ ജഡ്ജ് നിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഹീറോ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായ ഒരാൾ അയാളെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹുഡ് വെച്ചൊരുത്താൻ അവൻ പബ്ലിക്കിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രൈം നടന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവൻ വന്നിരുന്നു കോളേജിൽ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെയും അവൻ വന്നിരുന്നു അവന്റെ ഐ ഡി കാർഡ് ചെക്ക് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഹീറോ ആണ് അതിലെ പേര് ഹീറോ ആലോചിച്ചു നോക്കും ടെർവാമ അവന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് ഹെൻറി ടെർവാമ അതന്നെയാണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അവനാണ് നമ്മൾ തേടുന്ന കില്ലർ കട്ട് ചെയ്ത ഇവര് തേടുന്ന ആ കില്ലർ അവൻ ഏതോ ഒരു പഴയ വീട്ടില് നമ്മുടെ കട്ടിയനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ ഹീറോയും പോലീസുകാരും ഹീറോ പറയും നമുക്ക് മസാലോന്റെ ഇമെയില് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അവൻ ആർക്കൊക്കെ ഇമെയിൽ അയച്ചു ആരുടെയെന്നൊക്കെ റീപ്ലൈ വന്നു അപ്പൊ പോലീസുകാർ പറയും അവന്റെ മെയിലെ എല്ലാ സമയത്തും പോലീസുകാർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരറിയിച്ചേനെ അപ്പോഴാണ് ഹീറോ പറയുക അവന്റെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് മസാലോ അവൻ ആർക്കും മെയിൽ അയച്ചിട്ടില്ല അവൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ മെയിലിൽ മെയില് ടൈപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് സെൻഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ സെൻഡ് ചെയ്യാത്ത മെയില് എവിടെ കിടക്കും ഡ്രാഫ്റ്റ് കിടക്കും അപ്പൊ മസാലോന്റെ സെയിം മെയിൽ ഐ ഡി ലോകത്ത് എവിടുന്ന് വേണമെങ്കിലും യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് കാണാലോ അങ്ങനെയാണ് ഇവർ മെസ്സേജ് പരസ്പരം കൈമാറിയിരുന്നത് ഒരേ മെയിൽ ഐ ഡി രണ്ട് പേരെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ആ കില്ലറുടെ കയ്യിലും മസാലോന്റെ കയ്യിലും സോ മെയിൽ അയക്കാത്തോണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഡ്രാഫ്റ്റ് കിടക്കുന്ന മെയിൽ കില്ലർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസുകാർക്ക് ഒരു ട്രേസും കിട്ടാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് മസാലോ പറഞ്ഞത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ലൈക്ക് എ ഡ്രാഫ്റ്റ് സോ ഹീറോ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതേ മെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു നീ ഇപ്പൊ എവിടെയുള്ളതെന്ന് പറയും ആ അഡ്രസ് അയക്ക് ഞാൻ വന്ന് നിന്നെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്ത ഇവിടെ കില്ലർക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂടെ ആ മെസ്സേജ് കാണാൻ പറ്റും അവൻ തിരിച്ച് അവന്റെ അഡ്രസ് അവർക്ക്
അവന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ അവൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ബോക്സ് തട്ടി മാറ്റും ഇവൻ ആകെ കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുന്നേക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പോലീസ് ഡോറും തല്ലിപ്പൊളിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറി വന്ന് കില്ലറെ വലിച്ചിട്ട് അവനെ വിലങ്ങ് വെച്ച് പിടിക്കും അങ്ങനെ കില്ലർ സിമ്പിളായിട്ട് കുടുങ്ങി ഇവിടെ നമ്മുടെ കാരി അവൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അവന്റെ മോളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും നമുക്ക് ലേശം പേടിയാവും കാരി പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരനെയാണ് കട്ടെയ്താ കട്ടിയ ലന മോൾ ഓടി വന്ന് അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും നാല് പേര് മേർഡറായി അതിൽ ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മുടെ കട്ടിയ കില്ലർ പിടിക്കപ്പെട്ടു ഇനി മസാലോ അവനെ പിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ പോകുന്നത് ഹീറോ അവന്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പമ്മി പമ്മി വരും വീടിനകത്ത് നോക്കുമ്പോ ജനൽ ഗ്ലാസിൽ കൂടെ മസാലോ ബോട്ടിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുന്ന സീൻ കാണും ഹീറോ അവന്റെ പുറകെ പോയി നിനക്കിനി എങ്ങോട്ടും ഓടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ മസാലോ നിനക്കും എനിക്കും അറിയാം എന്നെ പിടിച്ചതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല നീ എന്നെ പിടിക്കും അവര് ജയിലിൽ അടയ്ക്കും വീണ്ടും ഞാൻ ഇതേ ക്രൈം ചെയ്യും ഇത് അവസാനമല്ല അത് നിനക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്നെ നീ വിടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ ഈ നാടിന് എന്റെ ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല നിനക്കെന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിനക്കെന്നെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല ഈ ഗവൺമെന്റിന് എന്നെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല ഈ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും സോ എന്നെ വിട്ടേക്ക് കാര്യ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പൊക്കോളാം നിനക്കൊരിക്കലും ഇനി പഴയ കാര്യമാവാൻ കഴിയില്ല നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ കാര്യ നിനക്ക് തെറ്റിന്ന് പറഞ്ഞ് ടപ്പ ടപ്പ ടപ്പേ മൂന്ന് വെട്ടി മസാലോ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചത്ത് മലച്ച് വീഴും സോ ഇതാണ് കാര്യ എടുത്ത തീരുമാനം അവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഗണ്ണ് ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിയും എന്നിട്ട് മസാലോന്റെ ബോഡി അതും താങ്ങി പിടിച്ച് ആ ലൈക്കിന്റെ നടുവേ കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ ലഗേജ് തന്നെ അവന്റെ കൈ കെട്ടിവെച്ച് ആ ലഗേജ് തൂക്കി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോ അതിന്റെ ഭാരം കൊണ്ട് ബോഡിയും താഴേക്ക് പോകും വെള്ളത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് അതാണ് ആ കൊടുംഭീകരന് കാര്യ കൊടുത്ത അവസാനം ഈ ക്ലൈമാക്സ് എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഇവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാ അവരെ ഗവൺമെന്റ് ഇവനെ കൊല്ലില്ല ജയിലിൽ പിടിച്ചിടുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ജയിലിനകത്ത് കടന്നാലും ഇവ മറ്റാൾക്കാരെ വെച്ച് കൊലപാതകം ചെയ്യും ഇനി വെറുതെ വിട്ടാലോ അവൻ വേറെ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ഹീറോ അവനെ കൊന്ന ഹീറോക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റാണ് വരിക സോ ഇവിടെ ജസ്റ്റിസ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഹീറോ മറ്റാർക്കും അറിയാതെ അവനെ കൊന്നു മറയ്ക്കണം അതാണ് കാര്യ ആർക്കും അറിയാതെ ചെയ്തത് അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് അവിടെ വെച്ച് ബോർഡർ ടൗൺ തമ്യൂറൽ മേഡേഴ്സ് എന്ന സിനിമ അവസാനിക്കുന്നു സുഖായിസ് എങ്ങനെയുണ്ട് അതിവേഗത്തിലായിരിക്കില്ല ഈ ഫിൻലാൻഡ് പോർച്ചുഗീസ് ഡച്ച് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ സിനിമ പക്ഷെ കണ്ടന്റ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും പതിയെ പതിയെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആദ്യമേ കണ്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും വീണ്ടും കണ്ടപ്പോ ഒരുപാട് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി സോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഭയങ്കര ബ്രില്യന്റ് ആണ് അവർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയില്ല നമ്മൾ കണക്കൂട്ടി എടുക്കണം അതാണ് അവരുടെ തീരുമാനം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ പടങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കത് കണ്ടുപിടിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം സോ ഇതുപോലത്തെ കുഴഞ്ഞ മറ്റൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വേണമെങ്കിൽ കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കുക ഈ സിനിമ എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമായെന്നുള്ളതും കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കണം അടുത്തത് ഏത് ജോണറാണ് വേണ്ടത് ഏത് ഫിലിമാണ് വേണ്ടത് എന്നും കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി എന്നാൽ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത അടിപൊളി സിനിമ പമ്പൻ സിനിമയായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ അണ്ടിൽ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം ഒരു കഥ സെലുട്ടു